manos se la dan, aunque no rime esta vez, del número 5, Villarreal. Perdón, Villarreal. Allí va la torre finalmente. ¡Golazo! La dejó colgada del ángulo. Llegó la torre en el arranque del segundo tiempo. Un minuto, 20 segundos. Rassi le gana a Talleres en Córdoba. 2 a 0. ¡Qué debut, Dieguito! Salen jugando sobre la izquierda. Encara decididamente el chelo. Lo tiene a Diego. Sigue el chelo. Viene para Diego la torre. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Liquidó el partido Diego La Torre aquí en Córdoba. 15 minutos 50 segundos. Racing 4, Talleres 0. Te espera La Torre. Matute por afuera, va Reynoso. Buena de Racing, La Torre para el gol. Viene, 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 gol. Gol. De Racing, la academia sueña. Diego Fernando La Torre. Abrió para Reynoso, la derecha de Reynoso. Buscó a La Torre, lo tiene La Torre, viene La Torre, viene, 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 viene gol. por las cualidades que presentan estos jugadores hábiles. Es el Chelo el que realiza el primer remate y traza el rebote. Diego Fernando La Torre marca para la Academia. A los 27 minutos del segundo tiempo, después de pegar en el palo de Tabarelli, ingresa entre los defensores para terminar. Con la oscuridad de Racing en su cancha. Recordemos. Bueno. Y con las rodillas tapó el arquero. Tapita García. Lo viene buscando al Chelo Delgado. ¿Por dónde andará la torre? ¿Por dónde estará Matute? Aquí está el Chelo. Viene para Diego. Será gol de Racing. Diego. Gol. Gol de Racing. Es mortal dentro del área la torre. Gana Racing en el bosque. 1 a 0. Le pegó bárbaro la torre, con derecha, poniendo la pelota junto al palo. Morales, este es el Chelo Delgado, por aquí aparece el de Tequiros. nuevamente Morales, viene para Zanetti. Morales, la torre, Quiro Zanetti, espera el tapita García y la torre. A los 13 igual a Diego Fernando. La Torre. Racing 1. Huracán 1. Qué salto pegó la Torre. Eh? Qué salto pegó la Torre. ¿De dónde metió esa pelota? Vean ustedes. Allí va la cabecera justo. Naturalmente el Huracán perdieron las marcas en esta oportunidad. Va a venir el centro, va a saltar la Torre. Entre dos jugadores de Huracán, un tercero que se agregaba. Eso es lo que debe hacer. Ya lo ha intentado un par de oportunidades. Salir sobre uno de los costados. Ahí está la clara falta. ¡La torre! ¡Gol! Pegó en la barrera, le había pegado la torre. Gana la academia. Perdió 1 a 0. Ahora gana 2 a 1. Sí, sí, Diego la torre. El remate de la torre que se desvía en la barrera. Barrera de cuatro hombres. Y esto anula la reacción de Pontiroli. El rebote en el polo quintero. No era fuerte. No tenía la dirección adecuada al remate, pero la pierna de Quintero que tal vez la próxima temporada vuelva a jugar con la camiseta de la Academia, porque Colón no ha pagado el pase ni de Saralegui ni tampoco del Vichy Fuertes. Gran jugada colectiva, iban 17 minutos. Es el octavo gol de Diego Fernando Latorre en este campeonato 
Perfecta habilitación del mago Capria para el toque elegante, sutil, perfecto, impecable de la torre para marcar el segundo gol de Racing y darle todavía más tranquilidad a los locales. Con planchazo tremendo de Bujana Michelini. Rusio, nada. En esta acción, nada. La torre, todo. Superando a Chile a ver por afuera. Después de una gran habilitación de Pablo Besombe. Diego Fernando La Torre, que sigue su romance con la hinchada de Racing, que concurrió un muy buen número. La primera etapa. En el segundo tiempo se vio lo mejor. El taquito de Basualdo da inicio al gol de Diego La Torre. Sí, sí, de La Torre. Reynoso lo habilita Rubén Capria, que también jugó un partidazo. La escapada del enganche de Racing. El centro atrás y la definición de Diego Fernando La Torre. En el que fue seguramente el momento que más esperó desde que llegó a Racing para ponerse esa camiseta. La atenta mirada de Bianchi ante el festejo desmedido de Diego La Torre que tenía bronca por los silbidos y por los insultos que le dedicó el público Genese durante toda la noche. Y a poquito está llegando y por arriba la academia. 11 jugadores vinieron en el área, el único que está por salir muy cerca del borde de la misma es Domizzi. Ya viene el centro, peinaba Ojeda, gol. Diego La Torre, después del cabezazo hacia atrás de Perico Jeda, empieza a ganar la academia Racing 1, Unión 0, antes de los 10, Macaya. Allí va a venir el envío desde la izquierda. Observe la cantidad de jugadores de Unión y qué mal están marcando. Cabezazo, cabezazo y gol. Aparece Tevez en izquierda.